उपदेश <laughs> எல்லாரும் தாம்பத்திய வாழ்வு இல்லாமல் வாழவே முடியாது கணவன் மனைவியா சும்மா ஒன்றா ஏமாத்திக்கின்னு இருக்கலாம் எனக்கு என் மனைவிக்கு எந்த தொடர்பு இல்லைங்க நான் ஆன்மீகத்தில் போன பிறகு அவங்களுக்கு எனக்கு எந்த உறவும் இல்லைன்னு சொல்லி ஊரை ஏமாத்திக்கின்னு இருக்கலாம் ஆனால் நிஜத்தில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரே இடத்துல இருந்தால் தாம்பத்தியம் இல்லாமல் வாழவே முடியாது கணவன் மனைவி வாழ்ந்து தான் ஆகணும் இந்த விவசாயம் கிராமத்தில் ஒரு பழமொழிக்கு தெரியுமா சும்மா வந்து மாட்டேன் நல்லா விலை கட்டி ஓட்டேன்னிட்டு அது மாதிரி என் மனைவி தான் நீட்டு தாம்பத்தியம் நீட்டு ஒரு மாதத்து முப்பது நாள் போகக்கூடாது அது தாம்பத்தியம் இல்லை அது வெறி தாம்பத்தியன்றது மாதத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி போகணும் கூடலாம் தப்பு இல்லை அதனால் ஆன்மீகம் பாதிக்காது ஆனால் நான் அன்னாடம் போவேன் என் மனைவி தான் எனக்கு போனீங்கன்னா ஆன்மீகமே வராது அதனால் அது மாதிரி போகிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை முனிவர்கள் <laughs> 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 மக்களோடுவோம்ங்கள் <laughs> 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 மகாபாரதம்ல <laughs> என்ன விருது அர்ச்சனா விருது துரோணர் விருது பீஷ்மா விருது இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லாத உங்கள் பேர் அங்கேயா வச்சுக்கணும் ஏமா வச்சுக்கணும் அப்போ இருந்தாங்க இருந்தவங்கள பேர் தான் வச்சுக்க முடியும் இல்லாத உங்கள் பேர்லாம் வச்சுக்க முடியாது இப்போ முதல்ல மன்மோகன் சிங் பிரேம சுந்தர் அவர் விருது வச்சுக்கலாம் இந்திரா காந்தி விருது வச்சுக்கலாம் வைக்கலையா எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு கதை எழுதுறீங்க ஒரு கதை படிக்கிறீங்க அந்த கதையை வந்து நேரடியாக இவர் இங்கே இருந்தாருங்க இவர் இங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டாருங்க இவர் இங்கே செத்து போயிட்டாருங்கன்னா எவனும் வாங்கி படிக்க மாட்டான் படிப்பானா படிக்க மாட்டான் அதை மிகைப்படுத்தி எழுதுனா தான் படிப்பான் மகாபாரதம்ன்றது பாதி நடந்தது பாதி மிகைப்படுத்தப்பட்டது சின்ன கதையை பெரிய கதையாக்கிட்டாங்க சின்ன கதை இல்லை அது பெரிய கதை அது பல ஆயிரம் கதை அதில் ஒரு கதையிலேயே பல ஆயிரம் கதை மகாபாரதம் மாதிரி உலகத்தில் ஒரு கதை கிடையாது 
அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு உலகம் உள்ள நடந்தது அரசியல மகாபாரதம் தான் மகாபாரதத்தில் என்னென்ன நடந்ததோ அதான் இன்னைக்கு உலகத்தில் நடந்தது அடுத்த மனைவிய கொள்ளடிக்கிறது அடுத்தவன் சொத்த கொள்ளடிக்கிறது அடுத்தவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பங்கை கொடுக்காதது இது எல்லா அரசியலுமே மகாபாரத அரசு தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இல்லை உலகம் உள்ள நடந்துக்கிட்டு அதனால மகாபாரதம் பொய்னா அவன் மனசே பொய் நம்பணும் நீ எதுவுமே இப்ப முன்னாடி ஒரு பெரிய மகான் இருந்தாரு எப்படி நான் பார்க்கல பொய் தான் அது நான் பார்த்ததான் மெய்யா எதுவுமே மெய்யா இருக்காது எல்லாம் பொய்யா போடும் அதனால எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரலாறு உண்டு கண்ணகி இருந்தாங்க மதுரையை எரிச்சாங்க அது எப்படி ஒரு பொம்பளை போய் மதுரை எரிக்க முடியும் பொய் தானே அது சொல்லுமா இல்ல உண்மையான வரலாறு உண்மையான எப்படி சொல்ற நான் பார்க்கலையா மாட்ட நம்பிக்கை எல்லா நம்பிக்கையில தான் வாழ்க்கையே நம்பிக்கை நாளைக்கு நான் வாழ்வான்றதுனால பத்து ரூபா எடுத்து வைக்கிறோம் நாளைக்கு நான் செத்து போட இருக்க மாட்டேன்னு இன்னொரு ரூபாய் எடுத்து வைக்க மாட்டேன் அதனால எல்லாமே நம்பணும் நம்பனால் தான் உண்மை நம்பலைன்னா நம்பிக்கையே இல்லை ஒரு கனவு இருக்கிறான் பொண்டாட்டி என் பொண்டாட்டி நல்ல ஒத்துமைப்பா நம்பனான்னா தான் அவன் நிம்மதியா தூங்குவான் ஆமா என் பொண்டாட்டி சரியில்லைங்க நம் நினைச்சிட்டானாவே அவனுக்கு தூக்கம் அன்னையோட போச்சு அதனால மனுஷனுக்கு நம்பிக்கை முக்கியம் அந்த நம்பிக்கை இல்லாத அற மனுஷன் அர்த்தமா சொல்லு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில எல்லா மகான்களும் தோன்றினே இருக்கிறான் இப்ப ஒரு ஆசிரியர் பள்ளி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அந்த பள்ளியில தான் பல ஆயிரம் மாணவர்களை உற்பத்தி பண்ண முடியும் பள்ளி இல்லாத ஊர்ல ஒரு ஆசிரியர் இருப்பார் ஆனா ஆனா யாரும் மாணவரை தோன்ற வைக்க முடியாது அந்த மாதிரி இங்க ஆசிரியர்களா இருந்தாங்க மகான்கள் அதனால பல ஆயிரம் மகான்கள் இங்க தோன்றினாங்க வடநாட்டுல பெரிய பெரிய மகான் எல்லாம் இருந்தான் ஆனா அவங்க அவங்களோட போயிட்டாங்க அதனால இங்க தமிழ்நாட்டுல தான் இருந்தாங்க மத்த நாட்டுல இல்ல இல்ல உலகம் உள்ள ஒரு காலத்திலயும் ஒவ்வொரு மகானும் தோன்றிட்டு தான் இருக்கிறான் இப்ப இன்னைக்கு அறுபத்தி மூணு நாயன்மாரு இங்க தோன்றி என்ன சாதிச்சுட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல மூச பரப்பு இல்லையம்மா இஸ்ரேல்ல பிறந்த ஒரே ஒரு ஏசுநாத உலகம் உள்ள பரப்பிட்டாரு இல்லையா அரபு நாட்டுல பிறந்த ஒரே ஒரு நபி உலகம் உள்ள பரப்பிட்டாரு நீ அறுபத்தி மூணு பேர் என்ன சாதிச்ச இங்க இருந்து சொல்லுமா அதனால எல்லா காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா ஸ்டேட்லயும் மகான்கள் தோன்றிக்கிறான் நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டிலேயே பட்சின்னு வரும் வடநாட்டுல பெரிய பெரிய மகான் எல்லாம் இருக்கிறான் யாரும் எங்கேயும் இல்லாம எல்லாம் இல்ல அதனால நம்மள மட்டும் வசதியா பார்க்க கூடாது பொது நோக்கோட பார்க்கணும் ஆன்மீகம் சில பேர் அப்படிதான் என்ன மட்டும் வசதியா பேசுவாங்க அது ஒன்றும் சரியாக தெரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் அதனால எல்லா ஸ்டேட்லையும் மீராபாய் எந்த ஸ்டேட் பெரிய பக்திமா துக்காராம் எந்த ஸ்டேட்டு எல்லாம் வெளியே தமிழ்நாட்டில் வெளியில் தமிழ்நாடு கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம பட்சது தமிழ்நாட்டில் பட்சம் அதனால தமிழ்நாட்டில் தான் நான் ஞானிங்க தோணும் எல்லா ஸ்டேட்லையும் எல்லா நாட்டிலையும் தான் சரி ஆன்மீகம் உச்சம் அடைந்ததற்கான அடையாளம் என்ன சொல்லுவாங்க இருக்க மாட்டான் இல்லைன்னு அர்த்தம் முடியும் போது தான் ஆன்மீகம் உச்சம் அதான் உச்சம் அவன் இல்லை சிவமாமணி திருமூலர் இவங்க நாலு பேரும் இமயத்தில் இருந்து வந்தவங்க அதுல ரெண்டு பேரும் வேகபாதரும் பதஞ்சலியும் வடநாட்டுக்கு போயிட்டாங்க திருமூலரும் சிவமாமணியும் தமிழ்நாட்டுல இருந்தாங்க ஆனா எல்லா மகான்களும் ஒரே பொருள் சிவத்தை தான் பேசினாங்க ஆனா இதுல என்ன பண்ணிட்டானா ஒரு பத்து ஆசிரியர் ஒரு ஸ்கூல்ல இருப்பான் ஆனா பேர் என்னமோ ஆசிரியர் தான் ஆனா மாணவர்களுக்கு பத்து பேர் ஒரே மாதிரி பாடம் எடுக்க மாட்டான் ஒரு சிலர் அறிவு கேட்டின மாதிரி பாடம் எடுப்பான் ஜனங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் மாணவர்களுக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொரு மகானும் அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி புரிய வச்சுன்னு போனாங்க ஆனா சொன்னது ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் எல்லாரும் மகான்கள் யாரும் தரைக்குறைவானவன் யாருக்கும் யாரும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனே கிடையாதுமா மனுஷனுக்குள்ளதான் உயர்ந்தவனும் தாழ்ந்தவனும் இருக்கிறோம் சொல்லு பக்தியோட படிநிலைகள் என்னென்ன பக்தியோட படிநிலை தூய்மையா இருக்கணும் அந்த பக்தி யாரையும் பாதிக்காத பக்தியா இருக்கணும் 
அந்த பக்தி மற்றவங்களுக்கு பயன் தர பக்தியா இருக்கணும் அதுதான் பக்தியினுடைய படிநிலை தூய்மையான பக்தி தூய்மையான பக்தி நான் என்ன கடவுள் கிட்ட போனோம் என் பொண்ணுக்கு பதினஞ்சு வருஷமா கல்யாணம் ஆகாதுக்கு சாமி அது கொஞ்சம் கல்யாணம் பண்ணணும் அதுக்கு வேற என்ன வழி சொல்லு நான் ஊடு கட்டினா பாதியிலே அஞ்சு வருஷமா நிற்கு சாமி நாலு கொளத்துக்கு ஆரம்பிச்சு அதை கட்டி கொடு இந்த இல்லை தூய்மையான பக்தி தூய்மையான பக்தின்றது இறைவன் எதிர சிலையாண்ட போய் அமைதியாக கண்ணு மூடி நிற்கிறது தான் தூய்மையான பக்தி பேசுறது தூய்மையான பக்தி இல்லை அது வியாபாரம் யோகத்தோட படிநிலைகள் என்ன ஞானம் குருவருளும் திருவருளும் பெற என்ன செய்ய குருவருளும் திருவருளும் செய்ய குருவருள் இல்லைன்னு சொன்னா திருவருள் கிடைக்காது மூன்று மார்க்கங்கள் ஆகிய கர்ம மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் இந்த காலகட்டத்துக்கு சரியானது எது ஏன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க யோக மார்க்கம் ஏன் அது எதனால அந்த மார்க்கம் சிறந்தது வேற எதுலையுமே உன் மனம் நிற்காது ஞான நிலைக்கு நீ எடுத்த உடனே போக முடியாது அதே நேரத்தில் இல்ல இடத்துல கர்மத்தில் கர்ம யோகத்தில் இருந்தீனால உன்னால் சரியா ஞானத்தை அடைய முடியாது அதனால கர்ம யோகத்தில் இருந்துக்குன்னே யோகத்தை பிடிக்கணும் கேவல நிலை சகல நிலை சுத்த நிலை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுங்க அசுத்தம் சுத்தம் பரிசுத்தம் மூணு நிலை இருக்குது நம்ம மனிதர்கள் இப்போ வாழ்ந்துன்னு இருக்குது அசுத்தத்தில் வாழ்ந்துன்னு கூட அசுத்தத்துலேருந்து சுத்தத்துக்கு வரணும் சுத்தத்துக்கு வந்தால் அது முடிவானா அது முடியல சுத்தத்திலிருந்து பரிசுத்தத்துக்கு போகணும் அதுதான் அந்த நிலை சைவ நாற்பாதங்கள் ஆகிய கரியை கிரியை யோகம் ஞானம் இவற்றை பற்றி கூறுங்கள் சுவாமி சரியே ஏன்னா தெய்வம் இருக்குது முன்னாடி ஒருத்தன் போய் கல்லை தடிச்சான் தெய்வத்தை பின்னாடி போகிறோம் யோசிக்கணும் தெய்வத்தை போய் கல்லை தடிக்கிறேன் அது முட்டாள்தானே இல்லையா அது உயர்ந்த பொருள் ஆச்சுன்னு யோசிக்கணும் யோசிக்கிறது இல்லை ஓ இது தெய்வத்தை கல்லை தடிக்கணும் போகணும் பின்னாடி போகணும்னு ஒரு கல்லை தடிச்சான் அது சரியமாக இருக்கும் மூன்று மலங்களாகிய ஆணவம் கண்மம் மாயை இவற்றை எப்படி கலையலாம் சுவாமி தர்மத்தால் கலையலாம் தர்மத்தால் மட்டும்தான் கலைய முடியும் வேற ஏதாலையும் கலைய முடியாது பதி பசு பாசம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன சுவாமி மனுஷனே இப்போ அதில் தான் வாழ்ந்துனுக்கிறான் பதிக்கு வரல ஆனால் பற்று பாசத்தில் தான் வாழ்ந்துனுக்கிறான் மூணு நிலை அது பதி பசு பாசம் அதனுடைய பொருள் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இது மட்டும் பேசுனா ஜனங்களுக்கு புரியாது அது பதினா இறைவன் இருக்கிற இடம் 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 பசுனா உடல் பாசம்னா இதயம் இந்த மூணுல தான் மனுஷன் வாழ்ந்துன்னுக்கிறான் ஆனா இந்த மூணுல வாழ வேண்டிய என்ன பண்ணிட்டான் பதிய மறந்துட்டான் இல்லையா ஆசை பாசம் காமத்துல வாழ்ந்துன்னுக்கிறான் அதனால அவனுக்கு ஆண்டவன் அறிய முடியாமே போயின்னுக்கிறான் இதை மறக்கணும் பாசத்தை இழக்கணும் பசுவியும் பதியும் பிடிக்கணும் பிடிச்சால் இறைவன் அடையலாம் பாசத்தை அறுக்கணும் ராஜஸ்தாமச குணம் எதனால் வருகின்றது அதை தவிர்க்க வேண்டுமானால் விரைவியாலேயே வருது அது தாய்கிட்ட இருக்குது தகப்பங்கிட்ட இருக்குது தாமச குணம் ராஜஸ குணம் அப்போ அது அங்கிருந்தே வருது அந்த சின்ன சே விதையா இருந்தது அங்க இவன் பிறந்த உடனே அதை முளைச்சு பெரிய விருட்சமா மாறி போச்சு அதனால ராஜசம் இருக்கக்கூடாது தாமசம் இருக்கக்கூடாது சாத்வீகம் இருக்கணும் ஆனா இவன் சாத்வீகத்தை இழந்துட்டு ராஜசம் தாமசத்துக்கும் போயிடுறான் ராஜசம் என்றது என்ன நான் தான் எல்லாமே என்னால தான் முடியும் அப்படின்றது ராஜசம் தாமசம் என்ன எந்த செயலும் இல்ல எந்த நேரம் சோம்பேறி தானம் பண்றது தாமசம் சாத்வீகம் என்ன தனக்கும் நல்லதை செய்துக்கணும் உலகத்தில் உள்ளவனுக்கும் நல்லதை செய்யணும் அதான் சாத்வீகம் அப்போ ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டியது எதில் வாழணும்னு அவன் முடிவு பண்ணணும் அவன் நல்லவனாக ஊரில் ஒரு பேர் கிடைக்கணும் அவன் நல்லவனாக வாழணும்னு சொன்னால் தாமசத்துக்கு வந்துடணும் சாத்வீகத்துக்கு வந்துடணும் தாமசத்தில் ராஜசத்துலேருந்து தாண்டிக்கணும் சொல்லுங்க தகுதியற்ற ஒருவருக்கு செய்யும் தானம் பாவத்துக்கு சமமானது ஆகாது ஆகாது ஏன்னா தகுதி அற்றவங்க நீ தானம் வாங்கினா உனக்கு பாவம் தெரியுமா ஏன்னா நீ எப்ப போடுறியோ பாவத்தை போடுற அவன் தகுதி உள்ளவனா இருக்கட்டும் இல்லாதவனா இருக்கட்டும் ஆனா நீ வாங்கினா தகுதி உள்ளவன் நினைச்சு வாங்கு அவன் தகுதி அற்றவனா இருப்பான் அந்த பாவம் உனக்கு வந்து சேரும் எப்போ நீ போடுறியோ அது உன்னை விட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் யாருக்கு வேணா தர்மம் அது தர்மமா இருக்கட்டும் எது ஒன்னாகட்டும் தகுதி கிட்டும் இல்லாத ஒன்னா இருக்கட்டும் ஆனா நீ போட்டுற 
ஆனா நீ வாங்கிட்டா அந்த பாவம் உன்ன வந்து சேரும் போட்டுட்டா அவன் தகுதியான இருக்கட்டும் இல்லன்னா உன்ன விட்டு பாவம் போகும் சொல்லு ஆடி பிறப்புக்கு நாளை விடுதலை ஆனந்தமானந்தம் தோழர்களே என்று யாழ்ப்பாணம் நவாலூர் சோமசுந்தரம் புலவர் ஆடியோட சிறப்ப பாடி இருக்கிறாரு இந்த வேலையில கூழ் கொழுக்கட்டை நம்ம படைக்கிறதோட மகிமை என்ன இது ஆடி மாசம் வெய்ய கால முடிஞ்சு ஆடி வந்த உடனே மனுஷனுக்கு பூமி உஷ்ணத்துல இருக்கும் அந்த பூமியில வாழற மனுஷனுக்கெல்லாம் அம்மா வந்துடும் அந்த உஷ்ணத்தால் தான் வர்றது அம்மன் மாரியம்மாவுக்கு வேற வேலை இல்லாத ஒரு ஊர்ல பத்து பேர் இருக்கிறானா அஞ்சு பேருக்கு போய் உடம்புல பூந்துக்க மாட்டேன் மாரியம்மா அந்த பூமியினுடைய வெப்பம் இந்த உடல் தாங்காததுனால கொப்பளமா மாறி அது அம்மையின் பேரை போச்சது அப்போ இந்த ஆடியில தான் அந்த அம்மை வரும் இந்த ஆடியில வரும்போது கூழும் கொழகட்டையும் போடும்போது அந்த உஷ்ணத்தை அது தனிச்சிடும் அதனால ஆடி மாசம் கூழ ஊத்த வச்சான் அதை என்ன பண்ணா தனியா இதுக்காக ஊத்துறானா ஊத்த மாட்டான் மனுஷன் அதனால இது அம்பாளுக்கு ஊத்துறானா ஊத்துவான் அதனால இதெல்லாம் செங்க சாங்கியமா வச்சிருக்கிறாங்கம்மா நீங்க நிறைய பல வீடியோக்குள்ள நீங்க இந்த கருத்துக்கள்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ஐயா ஆனா திரும்பவும் நான் திருப்பி ஏன் கேட்கறேனாக்கா புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இது விடையா கிடைக்கும்ன்றதுக்காக நான் இந்த பொதுவான கேள்விகளை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஆன்மீகத்துல ஆன்மீகத்துல நிறைய பேருக்கு ஈடுபாடே வர மாட்டேங்க ஐயா அது என்ன காரணமா இருக்கும் உலக ஆசைகிறது பண ஆசைகிறது பொருள் ஆசைகிறது அதனால ஆன்மீக ஆசை சுய விசாரணை இருந்தா அதன் மூலயமா கடவுளோட ஸ்வரூப தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கணும் கிடைக்கும் ஆனா சுய விசாரணை அவன் பண்றது இல்லை உலக விசாரணை தான் பண்ணுவான் உலக விசாரணை பண்ணும் போது தன்னை பத்தி அவனுக்கு தெரியாம போயிட்டு இன்னைக்கு பெருவாரி ஜனங்கள் உலக விசாரணை பண்ணுறோம் அங்கே என்ன நடந்தது இங்கே என்ன நடந்தது அது என்ன செய்யணும் இது என்ன செய்யணும் செய்கிறான் தவிர நான் யார் நான் எதுக்கு வந்தேன் என்ன பண்ணணுன்றது இவங்க யோசிக்கிறதே இல்லை அப்போ சுய விசாரணை பண்ணால் தெய்வ விசாரணையும் தெரியும் ஆனால் இவன் உலக விசாரணை பண்ணும்போது தான் விசாரணையே தெரியாமல் போயிடலாம் ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் உறவாடக்கூடிய உறவுகளில் எது சிறந்த சாமி தெய்வம் தெய்வமா இல்லை மனிதர்களா தெய்வம் தெய்வம் மனிதர்கிட்ட தான் தெய்வம் வருது இல்லையா பல வீடியோக்கள் சொல்ல மனிதனுக்குள்ள தான் தெய்வம் இருக்குது அந்த தெய்வ உறவு மனித உறவு எப்படி இருக்கணும்னா உண்மையான அதுதான் தெய்வ உறவு நமக்கு ஏற்படும் அவமானம் அநீதி துன்பங்கள் இதிலிருந்து விடைபெறத்துக்கு எந்த வழியா இருக்கும் சார் சிந்தனை காலையில் கூட சொன்னேன் நான் அவமானத்தை ஒரு மனிதன் மறக்கவே கூடாது எவன் ஒருத்தன் அவமானத்தை மறக்கிறான்னா அவன் வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியாது அவமானத்தை ஞாபகத்தில் எல்லாத்தையும் உலகத்தில் மறக்கலாம் நீ அவமானத்தை மட்டும் மறக்கக்கூடாது அவமானம் ஏன் வந்தது எதுக்காக வந்தது நம்ம பலவீனம் என்ன அப்போ நம்ம பலம் என்ன நம்ம எதை நோக்கி பயணம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த அவமானம் ஞாபகம் வர 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 அவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வரும் அவமானத்தை எப்போ மறக்கிறானோ அடிக்கடி அவமானம் ஏற்படுமே தவிர வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படாது ஆனால் சில பேர் வந்து அவங்கள ரொம்ப இன்னும் கஷ்டப்படுத்திட்டே தானே சாமி இருக்கிறாங்க அவங்க கஷ்டப்படுத்துவாங்க நீ ஏன் அவங்ககிட்ட போய் சிக்கிற அது உன் செயல் தானே நம்ம எப்போ அதுக்கு தான் சொல்லிக்கிறாங்க அது இல்லை துஷ்டனை கண்டா ஒரு அடி தூரம் போகணிட்டு அவங்க அசிங்கப்படுத்துறாங்கன்னு தெரியுது அப்போ நீ அவங்கள விட்டு விலகி அவங்கள அசிங்கப்படுத்துற கூட ஆகிட்டணும் அவங்கள அசிங்கப்படுத்தணுன்ற நினைவை நீ வளர்த்துக்க கூடாது அவங்க கிட்ட இருந்து அசிங்கப்படாம வாழணும் அது எப்படி இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்தினாங்களே அவமானப்படுத்தினாங்களே அப்படின்றத சிந்திச்சு சிந்திச்சு நீ அவங்களோட உயரும் போது அவங்க அசிங்கப்படுத்துறது நிறுத்திடுவாங்க ஏன்னா ஒரு மனிதன் யாரை போய் அசிங்கப்படுத்துறான் உயர்ந்தவன் அசிங்கப்படுத்த முடியுமா அவனை விட தாழ்ந்தவனை தான் அசிங்கப்படுத்துவான் அப்போ தாழ்ந்தவன் அசிங்கப்படும் போது அந்த அசிங்கப்படுத்தனை விட இவன் உயரும் போது அவன் அசிங்கப்படுத்துறவன் நின்றுடுவான் அதனால தான் சொல்லுது அவமானம் ஞாபகத்திலேயே வச்சுக்கோ அவமானத்தை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நிறுத்திப்பாரு அவமானத்தை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சிந்திச்சுப்பாரு அந்த அவமானம் எதனால் நடந்தது நீ அவனை விட தாழ்ந்துருக்குதால் அவமானம் வந்து நீ அவனை விட உயர முயற்சி பண்ணு அந்த முயற்சி வந்து ஒன்று வெற்றி அடைய வைக்க அவமானத்திலிருந்து வெளியேற்றணும் வரும்னு சொல்லுது அப்புறம் அப்படி இருக்கவங்க நம்ம விலகி இருக்கிறது நமக்கு நல்லது நீ திரும்பி திரும்பி அவங்களாட்டி போய் நாய் ஒரு நாய் வெறி பிடிச்ச நாய் கடிக்க போகுது அதுக்கிட்ட கல்லை தடிச்சு தூ திருத்திட்டு தூரம் வந்துடணுமே தவிர அதுக்கிட்ட உறவாடுனா திரும்பி திரும்பி கட்சிக்குன்னு தான் இருக்கும் 
அந்த மாதிரி அவமானப்படுத்துறவங்க கூட நீ உறவு வச்சுக்க கூடாது அது யாராக ஒன்றா இருக்கட்டும் விலகி நிற்கிறது தான் உனக்கு நல்லது ஐயா நீங்கள் ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு பாம்பு கதை சொல்லியிருக்கிறீங்க அது உன்னை கடிக்க வருது வர உன்னை காப்பாற்றுறதுக்காக நீ சீரெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு தற்காப்புக்காக நம்ம சீரது தப்பு சீரது தப்பு இல்லை ஆனால் அடிக்கிறது தப்பு நீ ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத நீ படுத்துக்கணும் சீராக படுத்துக்கணும்னா நீ உதவாத பொண்ணு உன் மேலே கழுத்துக்கு போட்டுருவாங்க அதனால் நீ சீரித்தான் ஆகணும் சீரினா தான் ஒன்று நீ காப்பாற்றிக்க முடியும் அதனால் சீரது தப்பு இல்லை ஆனால் அடுத்தவங்களை கடிக்கிறது தப்பு அதே நேரத்தில் அடுத்தவங்க நீ உன் மேலே கல் போடுற மாதிரி நீ சும்மா இருக்கிறதும் தப்பு ஐயா இளமையிலே ஆன்மீகம் தேடல் சரிதான் ஆனால் அது கூட சில பேர் வராமல் இருக்க வர முடியாதும்மா ஏன்னா தாய் தாப்பனே ஆன்மீகத்தில் போக அனுமதிக்கிறது இல்லை பிள்ளைங்களை என் பிள்ளை இன்ஜினியர் ஆகணும் வக்கீல் ஆகணும் ஜட்ஜி ஆகணும் மந்திரி ஆகணும் தான் வளர்க்குறாங்க ஆன்மீகவாதி ஆகணும்னு எந்த தாய் தாப்பனாக வளர்க்குறாங்களா அப்படியே தப்பி தவறி அந்த பிள்ளைங்க வந்தாலும் அந்த தாய் தப்பை விட்டுறதில்லை என்கிட்ட ஒரு பையன் வந்தான் சினிமா ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ஆகும் திருமங்கலத்துலேருந்து வந்தான் அவன் சொல்கிறான் வருத்தப்படுறான் என்கிட்ட நான் ஆன்மீகத்தில் போகணுன்னு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி வீட்டுக்கு தெரியாத வரும் சாமி எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தேவையில்ல போய் பணம் சம்பாதிட்டா சினிமா துறைக்கு போட்டான்னு சொல்கிறாங்கண்ணா அப்போது அந்த தாய் தகப்பனே ஆன்மீகத்தில் போகாமல் தடுக்கிற எத்தனையோ தாய் தகப்பனுங்கிற காலத்தில் எங்கள் ஆன்மீகம் வளரும் நிலையற்ற சந்தோஷம் நிலையில்லா சந்தோஷம் அப்படின்னு எதை சாமி நம்ம உணரலாம் ரெண்டுமே ஒரு பொருள் தானே மணி சொன்னது நிலையான சந்தோஷம் நிலையற்ற சந்தோஷம் கேட்கணும் நீ அதை எப்படி கேட்கலையே எப்படி கேட்க என்ன தெரிய எழுதிக்கிறப்பார் நிலையற்ற சந்தோஷம் நிலையான சந்தோஷம் நிலையற்ற சந்தோஷம் நிலையான சந்தோஷம் நிலையற்ற சந்தோஷம் எங்கே கிடைக்கும் ஊர் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் நிலையான சந்தோஷம் எங்கே கிடைக்கும் பிள்ளைங்க கிட்ட கிடைக்கும் கணவங்கிட்ட கிடைக்கும் தாய் தப்பங்கிட்ட கிடைக்கும் கடவுள் கிட்ட ஆனால் கணவங்கிட்ட கூட சில நேரத்தில் சந்தோஷம் இல்லாத மனைவி ஆகிடுவோம் பிள்ளைங்க கிட்ட கூட சந்தோஷம் இல்லாத சில நேரத்தில் தாய் தப்பு ஆகிடுவோம் ஆனால் கடவுள் கிட்ட எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கலாமா அதுதான் நிலையான சந்தோஷம் உலகத்திலே ஆன்மீகத்தை செல்றவங்க குடும்பத்தை பற்றி கவலையில் இருந்து எப்படி சமயம் இல்றது ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க குடும்பத்தை பற்றி கவலையில் இருந்து எப்படி மீழ்வது புரியலையம்மா நீ கேட்கறது ஆன்மீகத்துல ஆன்மீகத்துல இருப்பவர்கள் குடும்பத்தை பற்றி கவலையில் இருந்து எப்படி நம்ம கடவுளே இருந்தாக்கா நம்ம குடும்பத்தை விட்டுடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை ஏன் உனக்கு அந்த சந்தேகம் எவனாலுமே முடியாதுமா அது சில பேர் இப்பெல்லாம் என்ன நினைச்சுன்னுக்கிறாங்கன்னா இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள போனால் அவர் குடும்பத்தை விட்டுடுவார் காட்டுக்கு போடுவார் அவர் சாமியார் ஆகிடுவார் அப்படின்லாம் நினச்சின்னுக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடக்காத காரியம் இதெல்லாம் சும்மா கற்பனை ஏன் சொல்கிறனா நீ வீட்டை விட்டு வெளியேறணும்னு உன் விதி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆன்மீகம்ன்ற ஒரு விஷயமே தேவை கிடையாது தானாகவே வீட்டை விட்டு ஓடிடுவேன் அதனால் ஆன்மீகம் அதுக்கு ஒரு தடையே கிடையாது ஆன்மீகத்திலிருந்து இல்லறத்தில் இருந்துக்கினே துறவரத்தை நாடணும் அதுதான் ஒரு பெ ஏதோ ஒரு பிறவியில் உனக்கு அது முழுமை பெறும் நீ ஆன்மீகத்தில் போன உடனே உன் நீ ஞானி ஆக முடியாது அதெல்லாம் ஒரு கற்பனையில் ஒன்றும் ஆகலாம் நிஜத்தில் வர முடியாது நான் இமயமலைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே நிறைய ஒரு ஐநூறு பேர் இருக்கிறாங்க நான் நினச்சேன் இவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆன்மீகத்தில் போகிறாங்க போலகுதுன்னு நினச்சேன் அப்புறம் கேட்டேன் நான் அங்கே சிலரை இந்த மாதிரி இருக்கிறீங்களே ஆன்மீகத்தில் ஏதாவது பயணங்கள் உண்டா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க அதெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் கிடையாதுங்க கடை வாங்கி தூண்டுட்டு பயந்துக்கு நீங்கள் ஓடியாண்டோம் குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாத பயந்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டோம் இங்கே வந்து டேரக்டர் செத்துட்டாரு டேரக்ட் நடிகர் அவங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு பிறந்த நாள் சோறு வருது வண்டியில் நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டு நிம்மதியாக வரோம் டூரிஸ்ட் வராங்க அவங்க அஞ்சு பத்து கூட செலவு வச்சுக்கிறோன்றோம் அந்த மாதிரி தான் ஓடுவாங்களே தவிர இறைவனை தேடி எவனாலையும் ஓட முடியாது அது வந்து சும்மா ஒரு கற்பனை கதை ஐயா கடவுள் அருள் என்பது என்ன ஐயா சந்தோஷமாக இருக்க வைக்கிறது எந்த நேரத்துலையும் துக்கம் இல்லாத இருக்கிறது எப்பவுமே பேரொழியில் நிற்கிறது கடவுளுடைய அருள் இறந்து போன பிறகு ஆன்மா வெளியே வந்து பிறகு அது கடவுளோட உறவாடுமா ஆனால் உலகத்தோட தான் உறவாடும் அடுத்த உடலில் தேடிக்கினே இருக்கும் இப்போ நீ ஒரு வீட்டில் கொடுத்தோன்னு இருக்கிறேன் அந்த வீட்டுக்காரர் காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க நாளை எப்படி ரொம்ப நாளாக இருக்குது அந்த வீட்டில் காலி பண்ண சொன்னேன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் வேறு வீடு தான் வேறு வீடு பார்ப்பில்ல அதே தான் பண்ணிடுது ஆன்மா 
இந்த உடல் என்ற ஊட்டை விட்ட உடனே வேறு ஊடு தேடிங்குது கடவுளுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே ஏன்னா அது இந்த உடலுக்குள்ளே இருக்கும்போது கடவுளை தேடி இருந்ததுன்னே அதான் தேடுறதே கிடையாது பணத்தையே தேய்ச்சி ஊரையே தேய்ச்சி ஊட்டியே தேய்ச்சி அதே தான் இப்போ செத்த பிறகும் தேடும் அப்படி கடவுளோட தொடர்பு கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்ம அந்த பாதையில் போனால் மட்டும்தான் கடவுளோட உறவாடம் அது நினைவு தானமாக செயல் நீ எதை நினைவை வளர்க்குறியோ அந்த நினைவு செயலாக போகுது உலக நினைவை வளர்க்கும் போது உலகத்தோடு உருவாடு போகிற உலக விஷயத்தை விட்டுட்டு கடவுளோட நினைவோடு வாழும்போது கடவுளோடு பயப்படுற உன் நினைவு தம்மா செயலுக்கு அடிப்படை துன்பம் வரும்போதுலாம் இதில் என் தலைவிதின்னு நினைக்கிறோம் அது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆமாம் எப்பப்போ நீ முட்டாள் ஆகுறியோ அப்போல்லாம் தலைவிதி வந்து நிற்கும் எப்பப்போல்லாம் நீ புத்திசாலி ஆகுறோ அப்போல்லாம் மதிவு அறிவு வந்து நிற்கும் இது மனுஷனுடைய இயலாமை மாதிரி அந்த துன்பம் ஏன் வந்து நம்ம செய்த தவறு என்னான்னு யோசிக்க மாட்டான் வீதி மேலே போயிடுவோம் இல்லை கடவுள் மேலே போயிடுவோம் இவன் செய்த முட்டால் தந்தை யோசிக்கவே மாட்டான் அப்போ நடப்பதெல்லாம் விதி நக்கா அப்போ புத்தியும் அறிவும் எதுக்கு அதுதான் சொல்கிறேன் அதை யோசிக்கணும் இது ஏன் நடந்தது அப்போ நம்மளுடைய செய்த இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபா கடன் கேட்குற அவர் சொல்கிறாரு நாளைக்கு வா பா தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீ என்ன பண்ணுவே ஏழு மணிக்கு வாங்கினோடனே சைக்கிள் கேக்கு எடுத்துன்னு ஓடுவேன் அவர் கொடுத்துட்டாருன்னா சொல்லுவேன் ரொம்ப உஷாராக போனேங்க நான் கொஞ்சம் லேட்டாக இந்த ஓட்டு போயிட்டு வர கொடுக்க மாட்டாருங்க கரெக்ட் டைம் பக்கத்து வீட்டில் சைக்கிள் வாங்கினு உடனே ஓடி வாங்கினாங்க கொடுத்தாருங்க சரி எல்லாம் வாங்கினு ஓடி அவர் இல்லைன்ட்டு என் விதிங்க நான் என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்றோம் கொடுக்குறவருக்கு விதி என்னாகுது அவர் அந்த நேரத்துக்கு சரி இருந்தாலும் கேட்குற அண்ணன் கொடுக்குறேன்ட்டான் வீட்டுக்கு போனவனே யோசிச்சான் இவனை கொடுத்தா திருப்பி கொடுப்பானே கொடுக்க மாட்டேன் நான் அதனால் கொடுக்க வேணான்னு நினச்சிட்டான் அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் இங்கே எங்கள் விதிக்கு வேலைக்குது கண்டதே விதின்னு எடுத்துக்கு தெரியக்கூடாது இது மூடத்தானோன்னு அர்த்தம் உன்னையும் மீறி நடக்கிறது தான் விதி நீ செய்யறதெல்லாம் விதி இல்லை மன வலிமை என்றால் என்ன எப்படி இருக்கு அதை பெறத்துக்கு என்ன வழியா ஞானம் தாம்மா வழி மன உறுதியோட கண்ணா இப்போ எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அம்மா இறந்தா என்ன பண்ணுவான் பிள்ளை கஷ்டப்படுவான் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுவான் ஆமா ஐயா ஒரு தாய் உங்க அம்மா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மன உறுதி ஆன்மீகத்தில் தான் வரும் இதோ எங்கள் தம்பி பொண்ணு வேலை செய்யுது இல்லை அவங்க அப்பா செத்துற கூட பிறந்த தம்பி பக்கத்து தெருவு தான் ஓடு சாவுக்கு போகல நான் உங்களால் முடியுமா வாயில் பேசுறது இல்லை உறுதி செயலில் இருக்கணும் உறுதி எதிர கட்டின இடம் வாங்கணும் இந்த இடம் வாங்கணுன்னா கேட்குறாங்க யார் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் யார் பேரில் பண்ணலாம் நான் வாங்குறேன் பணம் போட்டு ஒன்று என் பேரில் பண்ணணும் இல்லை என் பொண்டாட்டி பேரில் பண்ணணும் இல்லை பிள்ளைங்க பேரில் இதான முறை ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் யார் பேர்லையுமே கூட பொது இருக்கிறவங்க பிரம்மசூத்திர குழுவும் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டேன் பண்ணுவீங்களா இதான் உறுதி நாளைக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு என்னப்பா பண்ணுறது என் பிள்ளைங்களுக்கு ஒன்று பண்ண பிடிச்சல கட்டை தாக்கிட்டீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா தியான பயிற்சியில் ஈடுபடுறவங்க ஒரு நல்ல செயலை செஞ்சால் அது கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் நம்பிக்கை இருக்குது அது உண்மையாக ஆமாம் இப்படி நினச்சிக்கின்னு செய்தாவே வெற்றி அடையாது எந்த ஒரு செயலுக்கும் முக்கியத்துவம் நினைவு கொடுக்கும்போது அந்த செயல் வெற்றி அடையாது செய்த வாய்ப்பு கட்சி செய்த அப்படின்னு போனமே தவிர இதற்கு காரணமாக ஆகிட்டு நீ எங்கிட்ட வருவாங்க சாமி எனக்கு வீசிங்குது வந்தால் நல்லா ஆயிடுமான்னா அப்போ அவன் வீசிங்காக வர கடவுளுக்காக வரல இப்படி வரணும்னா நீங்கள் சேர்க்கறது கிடையாது கடவுளை தேடணுன்ற மட்டும் இங்கே வாங்க மற்ற வீட்டு பிரச்சனை இங்கே வந்தால் தீர்ந்துருமா என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகல இங்கே வந்து தீர்ந்துருமா தீராது அதெல்லாம் உங்கள் சொந்த விஷயம் தெய்வம்ன்றது இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது யார் குடும்ப விஷயத்தையும் நான் பேசுறதில்லை யார் குடும்ப விஷயத்தையும் என்கிட்ட கேட்காதீங்கன்றது நான் மந்திரம் பண்ணுறேன் தகடு தரேன் தாயத்து தரேன் விபத்தி தரேன்னு சொல்கிறதே கிடையாது இங்கே சேர்க்கறதும் கிடையாது அப்படி அதுக்கெல்லாம் நிறைய இடங்க நாங்கள் போங்க பண்ணிடுவேன் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா தெய்வத்தை தேடுறவனுக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த பாதையில் போகிறதுக்கு நினைக்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த இடம் சரி இங்கே போனால் இது நடக்கும் அது நடக்கும் நினைச்சிக்கின்னு வரவனுக்கு இந்த இடம் சரியாக வராது நம்மக்கிட்ட அன்பாக பேசுவாங்க ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அவங்க என்ன ஏமாற்றுவாங்க நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களோட கடைசி நிலை எப்படி இருக்கும் ஐயா அவங்க நிலை எதனா இருக்கட்டும் உன்னை ஏமாற்றுவா நீ இல்லை பரதமாக போடுவேன் 
அவங்க நல்லா கடைசியில் தானே உன்னால் அப்பவே இல்லை நீ பர்ற மாயிடுவேன் அதனால உன்னை காப்பாற்றிக்கும் முதல்ல அவங்க நல்லா எப்படின்னா போட்டோம் குடும்பத்தோட அன்பும் அக்கறையும் காட்டுறது எந்த அளவோடு இருந்தால் சரியா ஒரு லிமிட்டாக இருக்கணும் அளவு மாரி போனால் துக்கத்தை வச்சு எடுத்துருவாரு பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும் பொறுப்போடு வளர்க்கணும் ஆனால் அது மேலே அளவு மீறி பாசத்தை கொட்டி வளர்த்தீங்கன்னா உனக்கு தான் துக்கம் மிஞ்சும் அதனால் பொறுப்போடு வளர்க்கணும் இதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் நம்ம கடமை நினைக்கணுமே தவிர இது நம்மளை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சு நினைக்க செய்ய இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அது விபத்தை உண்டாக்கும் தபஸ்விகளெலாம் கையில் வந்து ஒரு கம்மண்டலமோ தண்டமோ வச்சுருப்பாங்க அப்போ நான் என் பாட்டிக்கிட்டலாம் கேட்கும்போது இவங்க எதுக்கு வச்சுருக்காங்களா இவங்கெல்லாம் பரதேசிங்க சந்யாசிங்க ரொம்ப எங் ஊர் ஊராக போவாங்க இதுதான் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் பாட்டியெல்லாம் எனக்கு அது அப்போது சரின்னு பட்டுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் வ விவரம் தெரிஞ்ச பிறகு அந்த படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தபஸ்விங்கெலாம் வந்து அந்த கம்மண்டத்தில் வந்து தண்ணி தெளிச்சுட்டு சாபை விமோசனம் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு வரம் கொடுப்பாங்க அவங்கள அந்த தண்ணியில் இருக்க சக்தி தான் சாப விமர்சனம் வரம் கொடுக்குதா இல்லை அந்த மகான்களோட தவ வலிமை அவங்களுக்கு அந்த என்ன பவர் கொடுக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் அந்த தண்டம் எதுக்கு உபயோகிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்யா தண்டம் வச்சிருந்தவங்களாம் வயசானவங்கம்மா இந்த மாதிரி எனக்கு கை நிற்கல இல்லையா இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு போனோம் இப்போ சேர் போட்டாங்க அதனால நான் கை இப்படி வச்சுக்கிறேன் இல்லை அவங்களுக்கு கை வச்சு நிற்க முடியாது தியானத்தில் இருக்கும்போது அதனால் அந்த தண்டத்தை மட்டும் கொடுத்து அந்த தண்டத்து மேலே கை நிற்கும் இல்லையா தண்ணின்றது எல்லாரும் தண்ணி தானே எல்லாரும் தெளிச்சா சரியாயிடாது மகான்கள் அவங்க உலக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு கடவுள் வாழ்க்கையில் வாழும்போது அவங்க சொல்கிற சொல் பொய்யாகாது அதனால் அந்த தண்ணியை எடுத்து அவங்க சொல்லி தெளிச்சாங்கன்னா அது உண்மையாக நடைமுறைக்கு வந்துடும் அதுக்கு ஒரு சக்தி உண்டு அவர் தெளிச்சாருன்னு நான் போய் தெளிச்சா ஒன்றும் பண்ணாது ஈரன் தான் போகிறோம் வேறு ஒரு செயலும் இருக்காது ஏன்னா மகானுன்றது வேறு மனுஷன்றது வேறு அவங்களுக்கு தான் மட்டும்தான் அந்த சக்தி உண்டு நமக்கு அந்த சக்தி கிடையாது அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் தெளிச்சாருனால இப்போ நான் கூட தெளிக்கிறது போய் தெளிச்சுங்கிறாங்க அப்படி தெளிக்கிறதால ஒரு பயனை கிடையாது ஏமாந்து தான் போவேன் அவங்க வந்து மகான் கடவுளுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்பட்டவங்க கடவுளுக்கு வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் வாழ்க்கையே வந்து உலக வாழ்க்கையே கிடையாது அதனால் அவங்க சொல்கிற சொல் ஒரு நோயாளி போய் நின்னார் அவர் ஒரு சரி பண்ணிடுவார் இப்போது ஏசுநாதருக்கு இன்றைக்கி உலகத்தில் ஏன் இவ்வளோ புகழ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் நிறைய சித்தாடல் வேலை செய்தார் தண்ணி மேலே நடந்தார் கண் இல்லாத ஒன்று கண்ணு கொடுத்தார் இந்த மாதிரி ஊனமான ஒன்று நடக்க வச்சார் இது அவர் மட்டும்தான் செய்தாருன்னா இல்லை ஒவ்வொரு மகானங்களும் செய்தாங்க அவர் கொஞ்சம் அதிகமாக செய்ததால் அந்த சக்தி கடைசியில் அவரையே பாதிச்சிச்சு அவரை துன்புறுத்தும் போது அவரையே அவர் காப்பாற்றிக்க முடியாத நிலமை வந்துச்சு இது அந்த மகான்களுக்கு சக்தி கிடைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் நான் கண்ணை வர வைக்கிறேன் காதை வர வைக்கிறேன்னு துட்டு பாட்டி பிடிக்கணும் போடுறாங்க மகான் என்றும் வேறு மனுஷன் என்றும் வேறு மனுஷன் ஏமாற்றத்துக்கே வந்தவன் மகான் உலகத்துக்காகவே வாழ்ந்தவங்க அதனால் அவங்க தெளிச்சா சரியாக போடும் நம்ம தெளிச்சா சரியாக போடாது அதனால் அதுக்காக அவங்க அந்த கம்மன் எல்லாத்தையும் எப்போ வச்சுருவாங்க ஏன்னா அது ஒரு மந்திர நீர் மனசை எந்திரமயமாக ஆக்கி அந்த சக்தியை அந்த தண்ணியில் வச்சுருந்தாங்க அதனால் அந்த தண்ணி தேய்ச்ச போவோம் நான் கொலத்து தண்ணி எடுத்து தேய்ச்சிருந்தேன் நேங்க சரியாக போவோம் அதனால் அதுக்காக வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி ஐயா இப்போ நானும் உபதேசம் வாங்கியிருக்கோம் அவரும் உபதேசம் வாங்கியிருக்கோம் இப்போது நிறைய தம்பதின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்யாணையும் பல வருஷங்கள் ஆகி கூட எல்லா வசதி இருந்தால் கூட என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து குழந்த பாகியமே இல்லாமல் போகுது அப்படி அந்த குழந்த பாகியமே இல்லாமல் போகிறது வரமா சாபமா எனக்கு இந்த கேள்வி ஏன் தோணுச்சுனாக்கா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த பயணத்தில் போயிட்டு இருக்கிறதால நான் வந்து இது வரமா கூட நினச்சிட்டு போயிடுவேன் ஏன் நினைக்கிறேனாக்கா நமக்கு நாம் என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணுறோமோ அதுதான் நாளைக்கு என் பிள்ளைங்கள் கொடுத்துட்டு போகிறேன் அதனால் வந்து அது எனக்கு நான் வந்து சொத்தும் சேர்த்து கொடுக்க போகிறது இல்லை என்னோடய பாவமாக நான் கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதனால் எனக்கு வந்து இது நான் வரமாகவே நினச்சிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் நிறைய தம்பதியிற்கு இது இல்லாமல் போகுது அது அவங்களுக்கு வரமா பா சாபமாக முதல்ல வரமன்னா என்ன சாபமன்னா என்னான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க நானும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அது சரியாக திருப்தியாக அடையலை நான் இதில் போகிறதால எனக்கு இது வரமாகவே இருந்து போட்டோமே அப்படி தான் எனக்கு தோணுச்சு முதல்ல வரமன்னா என்ன சாபமன்னா என்னான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் வரமன்னா நன்மை சாபமன்னா தீமை இல்லையா அதானே அதனுடைய பலன் ஆமாம் இப்போ ஒரு
அம்மா சொல்றத கேட்கவே மாட்டேன் அந்த பிள்ளைங்க அப்ப அம்மா நான் சொல்ற வழங்கவே மாட்டடா நீ அப்படின்றான் அதை என்ன வார்த்தை நல்ல வார்த்தையா கெட்ட வார்த்தையா தவறான வார்த்தை அது பேர் சாபம் இல்ல அப்போ ஒரு தாய் தகப்பன் சொல்றது அந்த பிள்ளைங்க தட்டாம கேக்குது அப்போ அந்த தாயின் தகப்பன் என்ன சொல்ற வாழ்க்கையில நல்லா இருப்படான்றாங்க அதுக்கு என்ன பேரு வரம் இல்லையா அப்போ வரம் என்றது வாழ்த்துறது சாபம் என்றது திட்டுறது இல்லையா அதானே சாபம் ஆனால் வரமும் வாழ்க்கைக்கு உதவும் சாபமும் வாழ்க்கைக்கு நடைமுறைக்கு வந்துடும் அதனால தான் நான் பல வீடியோ பல சொல்றேன் பெரியவங்க வயிறேறிற மாதிரி நடந்த காரியங்க பெரியவங்க வாயில ஒரு வார்த்தை வர மாதிரி நீ இது பண்ணிக்காதீங்க பட்டினத்தாரு அவங்க அம்மா இறந்துடுறாங்க கட்டை போட்டு அவங்க அம்மாவை கொத்துறாங்க அவரு வெளியூர்ல இருக்கிறாரு அம்மா செத்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு போய் ஓடி ஆடுறாரு ஓடி அந்த ஒன்னு பார்த்தா அம்மாவை கட்டை மேல அடிக்க வச்சுக்கிறாங்க அப்ப செத்து போன ஓடு இல்லை அது கட்ட மேல அடுக்கணும் இரும்பு மேல அடுக்கணும் ஆனா அந்த பிள்ளையினுடைய மனம் எப்படி இருக்குதுன்றத சொல்றேன் என் தாய் வந்து கட்ட உடம்புல குத்தும் எங்க அம்மா உடம்பு வலிக்கும் செத்து போன ஓடு இல்லை அது அது கட்சி வெட்டினாட ஒன்னா போகிறது இல்லை ஆனா அந்த பிள்ளையினுடைய மனம் எப்படி இருக்குதுன்றதுக்கு சொல்றாரு எங்க அம்மாவுடைய உடல் வலிக்கும் அப்படின்னுட்டு அந்த கட்டையெல்லாம் தள்ளிட்டு பச்சை வாழை மரத்தை வெட்டி எத்தனை வச்சுக்கின்னு கொளுத்துறாரு எரியுது எப்படி எரியுது பத்தி போட்டி நெருப்பு பெட்ரோல் எல்லாம் ஊத்தி கொளுத்துல இப்ப அதானே பண்ணிக்கிறாங்க பதனமா பண்றாங்க அவர் சொல்லால சுட்டெரிக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு முன்ன இட்ட தீ முப்புறத்திலே சிவன் இட்ட தீ வந்து மூணு பாகமும் எரிஞ்சு போச்சுடா ஆதியில அப்படின்றாரு அதனால சொல்றாரு முன்ன இட்ட தீ முப்புறத்திலே பின்ன இட்ட தீ தென் இலங்கையில ஆஞ்சநேர வாலியில தீயை கொட்டி இலங்கையை அழிச்சிச்சு இல்லையா அதனால பின்ன இட்ட தீ தென் இலங்கையிலே அன்னை இட்ட தீ அடி வயிற்றிலே யானும் இட்ட தீ மூழ்க மூழ்கவே என்றார் ஒரு தாயினுடைய கர்ப்பத்துல நெருப்பு இல்லைன்னா நான் உருவாகி வந்திருக்க முடியாதுரா அந்த நெருப்புல வந்தவண்டா நானு நானு இப்ப யோக நெருப்புல இருக்கிறேன் நான் சொல்ற அதை சுட்டே இருக்கணும் எரிஞ்சு போது நீ நான் சொன்ன எரியுமா வழியில்லைக்கோடியா <laughs> தெரியுது <laughs> 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 காதுக்கு கேட்கிற சத்தம் கண்ணுக்கு உணருமா வாய்க்கு தெரியுற ருசி கண் அறியுமா அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சும் அஞ்சு தோழ செய்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தமே கிடையாது அது அது தோழ அது செய்யுது கண்ணு என்ன செய்யணுமோ அது செய்யுது மூக்கு என்ன செய்யணுமா அது செய்யுது காது என்ன செய்யணுமா செய்யுது வாய் என்ன செய்யணுமா செய்யுது உடல் என்ன உணரணுமோ உணரணும் அதனால மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி எண்ணும் அப்போ கண்ணுன்றது ஆகாய பொருள் இது காது கண்ணுன்றது நெருப்பு மூக்குன்றது காற்று வாயின்றது நீர் உடல் என்றது மண்ணுமா இந்த அஞ்சும் சேர்ந்தது தான் அண்டமாகவும் இருக்குது பிண்டமாகவும் இருக்குதுமா ஆனால் இந்த கண்ணு பார்த்தீங்களையா நம்ம பார்க்குறது மனசில் எண்ணங்கள் வருது நல்லதும் நினைக்குது கெட்டது நல்வினையும் செய்ய தோணுது தீவினையும் செய்ய தானே அது பார்த்துன்னு அது எது எதெல்லாம் பார்க்குதோ அது கண்டதை உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வலிச்சின்னு வந்துச்சுக்கு மீதியெல்லாம் பார்க்கல இல்லை அதனால தானே நான் வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன் அஞ்சு நாலு பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது நாலை விட கண்ணுக்கும் மனசுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு ஏன்னா எதையுமே ஒரு வினாடியில் சொல்லும் அதை மனசு எடுத்துக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது செயல் புரியும் அது நன்மையும் நடக்கலாம் தீமையும் நடக்கலாம் அதனால கண்ணுக்கு அவ்வளோ பவர் இன்னொன்று ஐயா நம்ம பாடம் பயிற்சி பண்ணும்போது இந்த விரலியும் இந்த விரலியும் சேர்த்து வச்சு 
பாடம் பண்றோம் இந்த நமக்கு இருக்க இந்த அஞ்சு விரலுக்கும் நம்ம நாடிங்களுக்கும் தொடர்பு உள்ளதையா நீ அதுல இதயத்துக்கே தொடர்பு இந்த அஞ்சு விரலுக்கு இந்த அஞ்சு விரலுக்கும் இதயத்துக்கும் தொடர்பு இந்த அஞ்சு விரலும் இதயத்துக்கு தொடர்பு இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு விரல் முக்கிய தொடர்பு இது பெண்ணு இது ஆணு இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இது அபானன் பிராணன் பேரு இதுக்கு சக்தின்னு பேரு இதுக்கு சிவம்னு பேரு இதுக்கு பெண்ணுன்னு பேரு இது ஆணுன்னு பேரு இது ரெண்டும் இணைஞ்சாதான் இயக்கமே உலகமும் அப்படிதான் நீ அப்படிதான் கடவுளும் அப்படிதான் அதனால நம்ம பாடம் பண்ணும் போது கண்டிப்பா அதை தர்மத்துக்கும் கர்மத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எப்படி தர்மம் பண்ணணும் என்ன மாதிரி இருக்கு அது எனக்கு தேவைப்படணும் கத்துக்கணும் இருக்கிறோம் சாமி குழந்தைக்கும் பெரியவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் குழந்தைங்களுக்கு அறிவு கம்மியா இருக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கு எல்லாமே அறிவு பின் உலகம் என்ன இருக்கு குழந்தைக்கு மட்டும் அறிவு கம்மியாகுது பெரியவங்களுக்கு மட்டும் அறிவு ஜாஸ்தி ஆச்சு அனுபவம் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அனுபவம் இருக்காது இதுதான் தர்மத்துக்கும் கர்மத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தர்மம் பண்ணினா அறிவு வளரும் தர்மம் பண்ணினா மனம் சுத்தமாக இருக்கும் கர்மம் பண்ணினா மனம் கருத்து போயிடும் த கர்மம் பண்ணினா அறிவு மங்கி போயிடும் தான் இதுதான் வித்தியாசம் சாமி இப்போ கர்மம் பண்ணா எது எதுக்கு கர்ம இதில் குழந்தை கால் இல்லாத பொறுக்கும் உனக்கு இல்லை சாமி கர்மம் பண்ணுறோம்னு நம்ம எது என்று தெரியணும்ட்டு சாமி கர்மா வேணா எது இன்னொருத்தனுடைய மனம் துக்கப்படுற மாதிரி நீ நன்றினா அது கர்மம் சரிங்க இன்னொருத்த மனம் உன்னை பார்த்த உடனே சந்தோஷப்படுற மாதிரினா அது புண்ணியம் சரிங்க சொல்லு இப்போ நம்ம தர்மம்னா எந்தெந்த மாதிரி தர்மம் பண்ணணும் நீ எதை ஒன்றாலும் பண்ணலாம் உன்னையே கூட தர்மம் பண்ணலாம் கோவிலுக்கு சரிங்க சார் தாசி குளம்னு ஒன்று இருந்து தெரியுமா ஆதி இல்லை இல்லை சார் எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தைய ஒரு கோவிலுக்கு இன்னும் விட்டுட்டு வாங்க ஆ சரிங்க ஒரு வீட்டில் மாடு வச்சுருப்பான் கோயிலுக்கு இன்னும் விட்டுட்டு வாங்க ஒருத்தன் லேண்டு வச்சுருப்பான் கோயிலுக்கு நீ எழுதி வச்சுருவான் இதெல்லாம் தர்மத்தில் சேரும் சரிங்க சார் சரிம்மா அது மாதிரி உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ உன்னால் என்ன முடியுமோ அதை கொடுத்தினா தர்மம் அடுத்தவங்ககிட்ட இருந்து உன்னால் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்தீங்கன்னா கர்மம் இதில் எது ஒன்று நீ செய்து கொடு ஆன்மீகம் என்றது இல்லறத்தில் இருக்கிற இருந்து நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கும் துறவரத்தில் இருந்து ஆன்மீகமாக நம்ம இருக்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரி வித்தியாசங்கள் இல்லறண்ணா என்ன துறவரண்ணா என்ன இல்லறம்ன்றது நம்ம குடும்பத்தோடு எல்லாம் இதுவாக இருக்கிறது துறவரம்ன்றது நம்ம எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு இருக்குது அதுதான் எங்களோட எங்கள் ஞானத்துக்கு தெரிஞ்ச அளவு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டால் புனம் தான் இருக்கும் எல்லாம் திறந்தாச்சுன்னா புனம் தானே இருக்கும் எதையும் யாராலையும் திறக்க முடியாது இது வரைக்கும் ஒரு துறவியும் வந்ததும் கிடையாது பட்டினத்தாரையே நான் துறவின்னு சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னா இப்போ எங்கள் வீட்டில் பதார்த்தம் செய்கிறாங்க உருளைக்கிழங்கு செய்தால் எனக்கு வாய்வு அதனால் நான் சொல்லுவேன் உருளைக்கிழங்கு இனிமேல் வீட்டில் செய்யாது நீ இது துறவா அது சாப்பிட்டு இல்லை துறவா இல்லை மற்றது சாப்பிட்டுன்னு தான் இருக்கிறான் இது மாதிரி துறவி துறவி ரொம்ப பேர் ஏமாற்றி உட்காந்து இருக்கிறாங்க நமக்கு வேணும் அந்த வேலை எதையும் எவனாலையும் துறக்கவே முடியாது எதையோ ஒன்று பிடிச்சின்னு தெரியும் அவங்கத்த எல்லாத்தையும் துறந்தவன் போன வண்டி தான் அதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஒற்றினா கூட ஏ கிடக்கும் என்ன துறவின்னு ஒருத்தன் கிடையாது எதையுமே இருந்த இடத்துலேருந்து சாதிக்கணுமே தவிர ஓடி போய் நீ நீ பொண்டாட்டி புள்ள குட்டிலாம் கட்டிட்டு சோறு போட முடியலன்ட்டு நான் துறவியாக போனேங்கன்னா போய் உட்காந்துக்கிட்டு கடவுளை தேடுற முடியுமா ஒரு போதும் தேட முடியாது என்கிட்ட ஒரு டீ கடைக்கு போனோம் டீ சாப்பிடும் நான் என் சீடர்கள்லாம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து போனோம் அந்த டீ கடைக்காரனுக்கு நான் இந்த மாதிரி குரு நான் இப்போ எல்லாருக்கும் உபதேசம் கொடுக்குறேன்னு தெரியும் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் உட்காந்து நின்றுக்கிறான் அவங்ககிட்ட சொன்னால் பழுது இவர் இவருக்கெல்லாம் குருன்ட்டு எனக்கு அவன் யாரும் தெரியாது நான் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியாது அவன் நேராக என்கிட்ட வந்தான் சாமி நான் இமய மலைக்கு போக போகிறேன்னா போப்பான் நீ இமய மலைக்கு போ உன் பொட்டாட்டி அவன் யாவது இட்டுன்னு போட்டோன்னா எதுக்குடா இமய மலைக்கு போன என்ன சிவபெருமானி போன வந்து அவன் உட்காந்துங்கிறாரு லட்சக்கணக்கில் உட்காந்துங்கிறான் அவனே உன்னை கடவுளை பார்க்கல நீ இமயம் மலை போனால் உன் கடவுளை கட் பாவா உன்னை வருஷம் வச்சு வச்சு கூப்பிட்டுங்கிறாரு இங்கே ஒதுக்கிற பொண்டாட்டி சோறு போட முடில தண்ணி குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடில ஓடி போகலான்னு ஓடி போகிற இது பேருக்கு துறவியா துறவின்றது இருந்த இடத்துலேயே பொண்டாட்டி செத்து போட்டான் இருக்கணும் அதான் துறவி ஓடி போகிறது இல்லை துறவி எந்த இடத்துல இருக்கிறிய ஒரு பெரிய மாளிகை இந்த ஊடு இருந்ததுனா கூட இந்த ஊடு எதில் யாரா ஒன்றா எடுத்துக்கணும் அதான் துறவி என் புள்ள இருக்குது இது என் புள்ள நினைக்காத துறவியா இருக்கணும் அங்கேயே விட்டுட்டு ஓடு போறது துறவியில் அது பயம் 
அதனால இல்லறத்துல இருந்து சாதிக்கணும் உண்மையா சாதிக்கிறவனுக்கு அதுதான் சரி ஆனா அந்த போலி வேஷம் போடுறவனுக்கு காவி கேவி மாட்டிக்கின்னு தெருவெல்லாம் இந்த மாதிரி உத்ராட்சங்கள்லாம் கட்டிக்கின்னு நிறைய உத்ராட்சம் கட்டின உடனே ஒன்னும் சிவபெருமான் வந்து உச்சந்த இல்லை உட்கா இந்த மாதிரி சில பேர் சுத்தி நிற்கிறது ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு அடையாளங்கள் நான் கடவுள் பக்தருங்க உத்ராட்சம் போட்டுக்குன்னா அது ஒரு கொட்டை மாங்கொட்டை ஒன்று இருக்க நாலு கட்டி விட்டுன்னா ஒன்று நல்ல பெருசு பெருசா இருக்கும் இதெல்லாம் அடுத்தவனுக்கு அடையாளம் காட்டி தெரியுற வேலை நீ போனீங்கன்னா உண்மையா யாருன்னு தெரியக்கூடாது இப்ப இல்ல இப்ப நீ என்ன பண்ணுவ என்ன யாருமே அடையாளம் தெரியக்கூடாது நீ மட்டும் தாடி வச்சுக்கிட்டு கொண்ட வச்சுக்கிறியான்னு சொல்லுவேன் கேப்ப இல்ல கேட்க இல்ல கேப்ப மனசுல வருது அதான் இங்க சொல்லுத வருது ஆனா நான் ஏன் வச்சுக்கிறேன் நான் இவ்வளவு பேர்ல நான் வேறுபட்டு இருக்கணும் அதுக்காக இது வச்சுக்கிறான் ஏன்னா கடவுளுக்கும் இந்த மயிருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கடவுளுக்கு மனசுக்கும் தான் சம்பந்தம் கடவுளுக்கும் கொட்டைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அதனால கடவுள் எப்பவுமே இருந்த இடத்துல தர்மத்தை தவிர ஓடி போய் தேடுறான்னா அவன் குடும்பத்தை ஆட்ட முடியாது பயந்து ஓடுறான் மூணு விஷயம் தான் இருக்குது ஒன்னு கடன் வாங்கிட்டு உண்டு கொடுக்க முடியாது ஓடி போகணும் இல்ல பொண்டாட்டி புள்ள குட்டிங்க தொல்ல உதப்பட்டு சாக முடியாம ஓடி போகணும் இல்ல ஏன்னா கிரிமினல் வேலை செய்து ஓடி போகணும் இவன் தான் கடவுளை தேடி ஓடி போறேன்னு ஓடுவான் நல்ல ஆன்மீகவாதி ஓட மாட்டான் போது <laughs> 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 அது மாதிரி நான் போய் கிரிவலம் கிரிவலம்லாம் வரல என் தலை வளம் தான் நான் வர்றது அதனால அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது நான் அது பேசுறதும் கிடையாது அது அவங்கவுங்க மனசை பிடிச்சிதுப்பா முதல்ல இவனுக்குள்ள இவன் சுற்ற முடியாது அதனால் ஊர் சுற்றி கலக்கிறான் வேற என்ன இல்லை வித்தியாசம் சொல்லு போகிற வரலாம் வேடிக்கை பார்க்கலாம் இல்லை கிரிவலம் போகும்போது கொஞ்சமாக ஜனமாக போகுது ஒரு ஜாலியாக பொம்பளை மேலே போய் ஒவ்வொரு இடி இடிக்கிறான் இந்த பக்கம் ஒரு இடி இடுறான் போஸ்டுக்கார லட்டியில் நாள் போடுறான் அதான் நடக்குது அங்கே அப்புறம் என்ன கிரிவாலம் அது ஜாலிக்கு போயின்னுக்கிறான் சாமி கும்பிட்டு வைப்போனா பின்ன அப்புறம் கிரிவாலம் புளிவாலான்ற சொல்லு சாமி போயிட்டு வந்தேங்க அதுதான் அவள் தான் போ டெய்லி போ உன்னை யார் வாங்கினா டெய் மாதம் ஒரு நாள் பௌர்ணமி சுற்றாதீங்க டெய்லி சுற்றினீங்களா இப்போ ஒரு சுற்று சுற்றினா மயக்கம் வராது தொடர்ந்து சுற்றினா ஒரு மயக்கம் வரும் தன்னிலை மறப்போம் அது மாதிரி டெய்லி கிரிவாலம் வந்தீங்கன்னா ஒரு மாற்றம் வரும் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் சுற்றுறதால் தெளி தெளிஞ்சிட்டுங்க ஒன்றும் பயன் இருக்காது டெய்லி சுற்றுங்க அதனால பலன் உண்டு சரி ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டு மாதமாக தான் உங்களுக்கு பார்த்துருந்தேன் இதை இதை விட்டுடு இது பெரிய கஷ்டம் இது ஆமாப்பா உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் இந்த பாடம் ரொம்ப கஷ்டம் இது அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் செய்திட முடியாது இது எல்லாத்தையும் வெறுக்கிறவனுக்கு தான் இது ஆட்டுப்படும் எல்லாம் ஓனன்றவனுக்கு இது ஒத்து வராது மனசை வந்து கூட்டமாக போகும்போது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அதனால் அதே செய்யுங்க அதை விட்டு போட்டு கட்டாயத்துக்கு இதில் வந்துட்டு இதையும் செய்ய முடியாது அதையும் செய்ய முடியாது கெட்டாதீங்க இல்லை வீட்டில் மூணு மாதம் அது இறந்தவங்க அதனால் சரி அதனால் வந்து அவங்க இறங்கிட்டு போகிறதில்லை அதுக்கு இல்லைங்க கடவுளே எப்பவுமே ஒவ்வொரு குறை மனுஷனுக்கு வைப்பான் ஏன் வைக்கிறான்னு நம்ம அதுக்காக குழப்பிக்க நிற்போம் கடவுள் கரெக்டாக தான் வைப்பான் இவன் சீர் பண்ணனா இவனை கொண்டா தாண்டா அவன் அங்கே போவான் இல்லைனா கொள்ளை இல்லை இவன் முடாடி கூட சுற்றி நிற்பான் கிரிவாலம் வருவான் அப்படின்னு தான் செய்கிறான் இதை ஆண்டவன் சொல்லு சொல்லு சாமி மனுஷனுடைய நிலப்பா மனித இந்த ஆண் தெய்வத்தை எப்பத்தை நாடுவான் மனிதனுக்கு நான் எத்தனையோ வீடியோவில் சொல்லி இருக்கிறேன் வருமாட்டான் இல்ல அஞ்சாம் பிரபர் வீட்டுல ஒரு பொம்பளை கூட இல்ல பொம்பளை எல்லாம் எப்படி வாழ முடியும் கேட்டீங்க ஆனா வாழ முடியல சாப்பாடு செய்ய முடியல ஒன்னும் பண்ண முடியாது பொம்பளை இல்லாம இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் இப்ப பொம்பளைங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல கத்த அடுப்பு வச்சு அடு பத்து வச்சு சோறாக்கி போட்டு வந்தாங்க இவ்வளவு இவ்வளவு பெரிய பானி இல்லை இப்போ கேஸ் வந்துச்சு கேஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம் கேஸ் வர ரெண்டு நாள் ஆச்சுன்னா ஹோட்டலில் சோறு வாங்கி நான் துணுங்கிறாங்க அடுப்பு வச்சு ஆக்க முடியல எதை நீ பழகிறியோ அதை உன்னால் விட முடியாது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு பொம்பளை இருந்து சோறு ஆக்கி போட்டு துணி துவச்சி போட்டு எல்லாம் செய்து வைக்கும்போது அவள் இல்லைன்னா நீ சுடுகாட்டுக்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு போகிறதே போ இதுக்கு வேலை நான் என்ன சொல்கிறது உனக்கு என் பேர் யோகேஷ் திருப்பத்தூர்லேருந்து வரேன் சரி இப்போது நான் சின்ன வயசில் வந்து இப்போ கோயிலெல்லாம் ஆடு வெட்டுறாங்க இல்லைங்க சரி ஸோ அது பார்த்து நான் அப்போ இருந்தே தேட ஆரம்பித்தேன் ஏன் அப்படி வெட்டுறாங்க அது இதுன்னுட்டு ஸோ அதிலிருந்து தேடி தேடி 
சாமி அப்படிலாம் கேட்கல அப்படி இது பண்ணலன்னு நான் வந்தேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடிசை இதில் தூங்கியிருக்கேன் அப்படி தூங்கி ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் தூங்கியிருக்கேன் சரி ரெண்டு தூக்கமும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு சரி சந்தோஷமும் பட மாட்டேங்கிறோம் சோகமாகவும் இருக்க மாட்டேங்கிறது ஆனால் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் சரி இது கரெக்டாக இருக்கிறத இப்போ எதனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாஸ் ஆனாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கேன் ஃபெயில் ஆனாலும் நான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கேன் சரி எதனா ஒரு இழப்பு வந்தாலும் அது நினைச்சு ஒரு கஷ்டம் வர மாட்டேங்குது சரி இது ஏன் இது மாதிரி நான் இருக்கிறேன் உன் மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாங்களா இல்லைங்க ஏன் இல்லை ஒரு <laughs> 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 அம்மா சேர்த்து போது முதல்ல ஓஞ்சி தொல்லன்னு நினைக்கிறான் ஒரு பிள்ள ரெண்டு பேரும் பிள்ளைங்க தான் அம்மா தான் பெற்றுது அவன் மனசை பொறுத்து வாழ்க்கை அவன் மனசை பொறுத்து செயல் இது தான்மா வாழ்க்கை இல்லை எதுவுமே நிஜம் கிடையாது எல்லாம் பொய்யா போக போகுது நிஜம்ன்றது உன்னுடைய ஆன்மாவும் நிஜம்ன்றது உலகத்தை ஆடுற இறைவனும் தான் நிஜம் மீது எல்லாம் பொய் பொருள் தான் இந்த பொய்யை தான் தோற்ற பொருளாகுது இந்த பொய்யை தான் நம்பி நம்ம வாழ்ந்துன்னுக்கிறோம் இந்த உண்மை தெரிகிற வரைக்கும் இதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் அதனால் இது ஒன்றும் தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்ல முடியாது உன் மனசுக்கு எது பிடிக்குதோ அது செய் சரிங்க அப்புறம் இப்போ கர்ம வினையை வந்து நீங்கள் இப்போ நான் புண்ணியம் வரணும்னா தர்மம் பண்ணுன்னு நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கீங்க பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அந்த புண்ணியமும் வேணாம் ஆனால் நான் தர்மம் பண்ணுறேன் நல்லது பண்ணணும் புண்ணியம் சேர்ந்தால் மறுபடியும் நான் பிறப்பேன் அதுக்கான பலன் அனுப்பிப்பேன் அதில் என்ன வரப்போகுது எனக்கு ஒன்றும் வர சந்தோஷம் தர்மமே பண்ணாத தர்மமே பண்ணாதப்பா புண்ணியம் வந்துடும் தர்மம் பண்ணினா ஆனால் பாவமே பண்ணாது இரு பார்க்கலாம் ஒரு மனுஷன் பாவம் பண்ணாத ஒருத்தனை காட்டுங்க உலகத்தில் பார்க்கலாம் நீ நடக்கும்போது நாலு எறும்பு செத்து போகுது நீ பாவம் பண்ணாது இருக்கிட்டையா வாயில் பேசுறதுலாம் நல்லா இருக்கும் செயலில் செய்ய முடியாது அதனால் தர்மம்ன்றது இது எல்லாத்தையும் தடுத்து நிறுத்தது தான் தர்மம் எனக்கு புண்ணியம் வேணா பாவம் வேணான்னா வாழ்ந்துட்டு போகாது உன் விருப்பம் சொல்ல வேண்டியது என் கடமை சொல்லின்னுக்கிறேன் நீ எட்டா எடு எடுக்கலாம் போய் எனக்கு என்ன நஷ்டம் எனக்கு என்ன லாபம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த புண்ணியம் வந்து எனக்கு சேரக்கூடாது அதான்ப்பா புண்ணியம் வானா உனக்கு பாவம் வானான்னு சொல்ல பார்க்கலாம் அதுவும் தான் சோத்துன்னாலே இருக்கும் பாவம் இருக்காம இல்லாமல் இருக்கும் நீ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீனா எப்போ சாப்பிட்றியோ அப்போல்லாம் பாவம் வரதா செய்யும் என்ன வேலை செய்கிற படிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்போ படிச்சுட்டு இருக்கேன் வேலைக்கு போவே போக மாட்டியா வேலைக்கு போன பாவமாச்சு அது பாவப்பட்ட சம்பளம் தானே போவாது இருக்க முடியுமா அதனால் உலக வாழ்க்கையை யோசித்து பாரு தனிப்பட்ட முறையில் உன்னையா ஒரு கற்பனை பண்ணிடணும் வாழ அதை வாழவே முடியாது உன்னால் இப்போ நீ படித்ததெல்லாம் யாருடைய தொட்டில் படித்த அது எவ்வளோ பெரிய பாவம் தெரியுமா அது எவ்வளோ பெரிய பாவம் தெரியுமா உன் நீ சம்பாரிச்சு படிக்கல இல்லை அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க உன்னை படிக்க வைக்கிறதுக்கு அப்போ நீ அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க நீ நல்லா வாழணும் நீ சம்பாரிச்சு போகணுன்னு நான் பாவம் பண்ணுவோங்க போக மாட்டேன் வேலைக்கு நான் என்னத்துக்கு படித்தேன் இதுக்கு அதனால் ப்ராக்டிக்கல் வேறு பேசுறது வேறு அதனால் ப்ராக்டிக்கலாக வாழ கற்றுக்குங்க நல்லதை செய்ய முதல்ல விரும்புங்க மனசுல எனக்கு பாவம் வேணா புண்ணியம் வேணா பாவம் ஒரு அடையாளம் புண்ணியத்துக்கு ஒரு அடையாளமா எப்படி செய்வேன் போதுமா செய்யறதுக்கு பொருளாதாரம் ஓணும் சும்மா வாயில நினைச்சுக்கணும் இல்லங்க நான் நல்லது செய்யணும் தாங்க நினைக்கிறேன் என்கிட்ட இல்லங்க ஏன் நினைக்கிறேன் நீ இல்லாத ஏன் நினைக்கணும் இருக்கிற குடுக்கிறவ நினைக்கணும் கொடுக்க முடியாத ஏன் நினைக்கணும் அத அதனால் பேசுகிற விஷயம் இல்லைப்பா இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் எல்லோரும் பேசலாம் ஆனால் எல்லாராலையும் செய்ய முடியாது செய்யறதுக்கு முயற்சிகள் பண்ணுங்க ஓ நன்றி நான் எதுக்காக பிறந்திருக்கிறேன் நான் எது இந்த பூமியில் நான் யார் நான் எதை நோக்கி பயணம் செய்கிறேன் என்னுடைய இலக்கு என்னன்னு தெரியணும் எனக்கு என்ன வயசுமா எனக்கு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தொம்பது வயசு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு இருபத்தி மூணில் வந்திருந்தீங்கன்னா நீ யார் நீ எதுக்காக பிறந்தன்னு தெரிஞ்சுக்கினு இருக்கலாம் ஆனால் அறுபத்தி மூணுல தெரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அறுபத்தி மூணுல உன் யாரு நீ எதுக்காக பிறந்தன்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட உன் நினைவுகளில் உயிரோடு கலந்துடு அதோட கலந்துட்டீன்னா அடுத்த பிறப்பு பிறந்த உடனே நீ அதிலேயே வந்துடுவ அதனால இந்த உபதேசம் பெரு இப்போ மனுஷனுக்கு ஒரு மனிதன் பிறந்து வாழ்ந்து இறந்தான்னா அவன் கூட வர்றது பாவமும் புண்ணியம்னா வேறு எதுவும் வராது கணவன் வரமாட்டான் மனைவி வரமாட்டான் பிள்ளைங்க வராது சொத்து சுகம் வராது அவன் செய்த பாவ புண்ணியம் மட்டும்தான் வரும் ஆனால் இதில் வந்தவனுக்கு பாவங்கள் அழிஞ்சு புண்ணியமும் ஞானமும் தான் கூட வரும் 
அதனால இந்த உடல மறந்துடுங்க உயிரை நினைங்க அந்த உயிரோட பாடத்தை பண்ணுங்க உங்க நினை பத்து வாட்டி போறதுனால மனிதனாவே குறைப்பீங்க இந்த உயிர் உடல் மேல நினை வந்து அது அழிய போற பொருள் அது அழியும் போது உடல் நாயா பிறக்கும் கோழியா பிறக்கும் மாடா பிறக்கும் ஆனா மனுஷனா பிறக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற குறை வயசுல தேடிக்கணும் அதான் உங்களுக்கு நான் பெங்களூர் இருந்து வரேன் சரி என் பேர் காமராஜன் சொல்லி டிக்டாக்கில் ஆரம்பித்து நான் ஒன்றரை வருஷமாக உங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரி ஒரு வீடியோவை பத்து தடவை பார்த்தாலும் எனக்கு சலிக்க மாட்டேன் சரி ஸோ எனக்கு நிறையா சந்தேகம் நிறைய இருந்துச்சு வாழ்க்கையில் சரி நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் எனக்கு அந்த சந்தேகம்லாம் தீர்த்துருச்சு உங்ககிட்ட கேட்கணுன்றது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது எல்லா விஷயத்துலையும் சரி ஒன்று மட்டும் என் மனசில் கேட்கணும்னு தோணுச்சு சரி அது என்னென்னா நம்ம ஆத்மா அப்பா நம்ம மனசு வந்து புல்லன்னு சொன்னீங்க உயிர் உடலை மறந்துடுங்க உயிரை மட்டும் நினைங்க நினைங்கன்னு சொன்னீங்க எனக்கு அந்த உயிரை நீங்கள் அதுவும் சொல்லிட்டீங்க என் உடம்பு எப்படி இயக்குது மூணு விதமாக இயக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அதுவும் எனக்கு புரியுது இந்துவாதா என் உயிருன்னு சொன்னேன் அதுவும் எனக்கு புரியுது அது எப்படி உணர்றது அந்த உயிரை அப்படின்றது எனக்கு உணர்ணுன்னா நீ அதுலேயே போனால் தான் உணர முடியும் ஐ பாடம் உபதேசம் வாங்கு அதை செய்துனே வரும்போது அங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க எதை நினைக்கணும்னுட்டு அதை செய்யும்போது உணர் போக 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 உணர அனுப்பேன் இது ஓ உணர்றது வந்து ஒரு நாள் ஏன்பா எப்படிப்பா அப்படின்னு உணர்றது இல்லை ஏன்னா சொல்லி உணர்றது இல்லை நீ செய்து உணர்றது அதனால் உபதேசம் வாங்கும் போது அங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுபடியே நீ செய்து ஒரு மூணு நாள் உபதேசம் வாங்கும் போது நீ உணர்வாத ஒரு நாளில் உணர்ற விஷயம் கிடையாது அது ஒரு நாள் ஒன்று நான் ஆசைப்படல அது தெரிஞ்சுக்கலாம் அது அதுதான் சொல்லி கொடுக்குறபடியே நீ போனோம் போகும்போது இது உடலா நான் அப்ப நான்ன்றது எது என் உயிர்ன்றது எது அப்படின்றது அப்பதான் தெரியும் ஏன்னா இது எதுவும் பாருப்பா இதுதான் இந்த பொருள் இதுதான் இந்த பொருள் எடுத்து காட்ட முடியாது இது எல்லாமே உணர்ற பொருள் அது காட்டுதான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு கணவனும் மனைவியும் புனர்கள் பண்றீங்கல்ல அது அந்த அதுல ஒரு இன்பம் கிடைக்குது இல்ல அதை கொஞ்சம் காட்டு பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம் உணர முடியுது காட்ட முடியாது இதுதான் அதுதான் ஆன்மீகம் தெய்வீகம் தான் தெய்வீகத்தை வந்து சொல்லவே காட்டவே முடியாது உணர தான் முடியும் அந்த உணர்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் சொல்லி கொடுக்கறபடி போங்க உணர்வீங்க சரிங்க சார் அப்புறம் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு நீங்க சொல்லுங்க அது குடும்பத்தை விட்டுட்டு நீ வரக்கூடாது வரக்கூடாது அது மாதிரி வந்தா நான் இங்கே சேர்க்கறதே கிடையாது சார் சொன்னது எனக்கு தெரியாது நான் விட்டுட்டு வர மாட்டேன் ஏன்னா இந்த பிரிவு எனக்கு குடும்பத்தோட இருக்கணும்னு இருக்கு இந்த பிரிவு இல்ல நூறு பிரிவு எடுத்தா கூட குடும்பத்தோட வாழணும் அப்பதான் இன்பம் துன்பம் தெரியும் ஆமா சாமி நான் ரொம்ப இன்பம் துன்பம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் எல்லாரும் உட்காரம் எல்லாரும் வந்து சாமியார போறேன் அப்படின்ட்டு அது ஒண்ணு மட்டும் தான் தெரியும் குடும்பம் தெரியாது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு கடவுளே வேணா குடும்பம் மட்டும் தான் ஓணும் கடவுளே தெரியாது ஆனா இதுல எப்படி தெரியுமா குடும்பத்துல என்னென்ன நடக்கும் என்னென்ன இன்பங்கள் இருக்குது என்னென்ன துன்பங்கள் இருக்குது இருக்குதுன்னு உணரணும் கடவுள் இதுல இருந்து போகும்போது கடவுள் கிட்ட என்ன இன்பம் கிடைக்குது கடவுளுடைய நிலை எப்படி இருக்குது நம்ம கடவுள் நிலையில எப்படி இருக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது இது இருவிதமான வாழ்வு மற்றவெல்லாம் ஒரு விதமான வாழ்வு வாழ்வான் இது இருவிதமான வாழ்வு கடினமான வாழ்வு இது ஏன்னா ஒரு இல்லறத்திலிருந்து துறவரத்தை பிடிக்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல எத்த உடனே துறவரம் போயிடலாம் இல்ல எத்த உடனே இல்லறத்துல இருந்துடலாம் ஆனா இல்லறத்துல இருந்து துறவரத்தை நாடுறது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்ல ரொம்ப கடினமான விஷயம் அதுக்கு மனம் பக்குவ பண்ணணும் பக்குவ பண்ணனா அந்த பயணத்தை நீ நீண்ட பயணத்தை பயணம் பயணம் பண்ணணும் பயணம் பண்ணும் போது தான் அந்த மனம் அந்த பக்குவ படும் பக்குவப்படும் போது தான் இல்லறத்தில் இருந்து தான் பண்ணணும் இதை துறவ ஓடி போய் பண்ணுறது இல்லை நீ இங்கேருந்து இமயமலையில் போய் உட்காந்தீங்கன்னா கூட உன் உடல் தான் இமயமலையில் இருக்கும் உன் மனசுலாம் உன் வீட்டில் தான் இருக்கும் அதில் ஒரு புரோஜனமே இல்லையா ஆனால் நீ இருந்தத்துலேருந்து உன் பொட்டாட்டி பார்ப்பேன் உன் பிள்ளைய பார்ப்பேன் அப்போ மறந்துடுவேன் உனக்கு அந்த ஞாபகமே வராது பாடம் பண்ணும்போது ஆனால் நீ வெளியூருக்கு போயிட்டு பாரு குழந்தை என்ன பஞ்சம் தெரியல பொண்டாட்டி எங்கே போனான்னு தெரியல பிள்ளை என்ன பஞ்சம் தெரியலன்னு யோசிச்சுருந்தா பே தவிர கடவுளை மறந்துடுவேன் நீ இது மாதிரி தான் நிறைய பேர் மறந்துட்டு சுத்திங்கிறான் சாமியார் இனி போட்டு எங்க இருக்கிறிய அங்கிருந்து சாதிக்கணும் அதான் சாதனை ஓடி போறது சாதனையே கிடையாது அது பயம் நான் விருதுநகர்ல இருந்து வர்றேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப கல்வி வந்து சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் ரூபா வாங்குறாங்க பிள்ளைகளும் அந்த தவிர படிக்கிறாங்க செயற்கை ஆயிடுச்சு பழைய குருகுலம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா அதே போல ஆன்மீகத்திலையும் நம்ம தீட்சை வாங்குறதுக்கு நல்ல குருநாதர் இருந்தா போதும் இல்லையா காசு கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இல்ல காசு கொடுக்கலன்னு இந்த இடத்துல உட்கார
ஒருத்தி குட்டி இப்போ எத்தனை ஒரு டீக்கு எங்கேருந்து வரோங்க இந்த காட்டில் காசு கொடுக்கலன்னா எப்படி வரும் காசு இருந்தால் கூட குடிக்க முடியுமா அப்போ நான் வந்து காசு இல்லாத ஒரு ஏழைன்னா நான் ஆன்மீகத்தில் வரக்கூடாது காசு இல்லாத இடத்துல உபதேசம் கொடுப்பாங்க காட்டில் அந்த மாதிரி இடத்துல போய் வாங்கலாம் தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரக்கூடாது கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் இருக்குது தெரியுமா காசு இல்லாத படிக்க வைக்கிறாங்க கான்வெண்ட்டில் என் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறீங்க எல்லாத்திலயும் கிடைக்கும் உங்க மனசை பொறுத்துக்குது சரிங்க